Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está vendo aí o Leituras do Solari. Vamos hoje para o quinto livro da nossa mini maratona das autoras. Semana passada e essa, só livro de autoras aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um livro de não ficção, que é o Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Bull, lançado aqui no Brasil pela editora Novo Conceito. É, o Em Busca de um Final Feliz foi vencedor do prêmio National Book Award em 2012, quando ele foi lançado. A Catherine Bull também é uma vencedora do, do prêmio Pulitzer, né, de, de jornalismo. E ele é o resultado de três anos que a Catherine Bull passou na favela de Anawad, em Mumbai, na Índia. E assim, eu, eu sei que a gente brasileiro não, não é nenhum estranho quando o assunto é, é desigualdade, né? Muitas vezes os gringos vêm pra cá e até estranham como a desigualdade é, é próxima da riqueza aqui é, é, no Brasil, né? Tipo, acaba o shopping tem uma favela, assim. Mas a miséria que, que, que é descrita, assim, em Anawad é uma coisa... É uma visão do inferno, assim, não tem como... É, outra maneira de descrever, assim, né? É gente que que é mordida por, por ratos no meio da noite, é, muita fome, doença, é, criança que, que come sapos que pega do esgoto, assim, enfim, é, 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 é o lado mais terrível assim, dessa, desse lado da globalização, que é, é, de, é deixar a mão de obra cada vez mais barata, é, mandar os empregos para o lugar cada vez mais barato, com piores condições, para baixar o preço dos, dos produtos, assim. E junta isso com o sistema de castas da Índia, né? que a Catherine Bull define como, como mais perfeitamente opressivo o sistema de divisão de trabalho já concebido. É, tem, tem umas cenas é, terríveis assim, né? que mostra o, o livro em inglês se chama Behind the Beautiful Forevers, porque perto lá do, do aeroporto internacional de, de Mumbai, que é bem moderno, assim, é, tem, um, tem um, um pôster ali, um pôster não, um outdoor, de acho que um acabamento italiano, não sei se é um mármore, que chama é, é, Beautiful Forever, não sei o que, e atrás fica a favela de Anawad, né, dessa miséria, assim, como se fosse uma piada de mau gosto. E, e tem alguns casos terríveis mesmo, assim, de como essas pessoas são invisíveis, assim, frente à a, é, a sociedade, assim, de novo, uma coisa que acontece muito no Brasil, mas, mas lá parece até mais exacerbado, assim, né, do tipo... Um cara ficou, foi atropelado por um carro, acho que era um catador ali de, de lá. Ele ficou uma tarde inteira pedindo ajuda ali, morrendo, ninguém foi. É, e no dia seguinte a televisão foi lá pra é, mostrar outra morte. Um cavalo que tinha morrido ali. Ou seja, é muito uma inversão de valores, assim. O livro acompanha, é, na maior parte, uma, uma família muçulmana, né? Da, é uma minoria, que a maioria lá é hindu, que já sofre preconceito por isso. E daí eles acabam brigando com uma vizinha que que é uma briga de vizinhas, que eles estão fazendo uma obra, caiu um pouco de pó daí, que balançou o teto da vizinha, no arroz da vizinha, é, era uma mulher de, de uma perna só, e ela resolve tentar tacar fogo numa parte dela, meio que para deixar todo mundo contra essa família muçulmana, e acaba morrendo, acaba morrendo, se queimando, né? É, e daí entra um processo contra o pai, e daí entra muito, é, você vê a, a burocracia indiana, que é um, que é um sistema... De novo, a gente aqui no Brasil não é nenhuma estranha burocracia, mas é uma coisa que parece feita assim para esquecer o pobre e para alimentar a corrupção. Né? Parece que cada, cada nível da autoridade, assim, é, é, a pessoa tem que, tem que pagar alguém, senão nada acontece, senão as pessoas se ferram mesmo. É. E é uma pobreza num nível que você vê que até quem, quem usufrui, digamos, da, da corrupção, é, é quase que uma única opção que ela tem de ascensão social também, porque é tão... É, a opção é justamente pegar sapo no esgoto para tentar não morrer de fome, sabe? É, é muito terrível, assim. Eu acho que a comparação com as nossas favelas aqui no Brasil, é, que, ao me, que me pareceu, pelo menos, é que aqui tem uma coisa muito mais do tráfico, assim, e de uma, e, e de uma violência, assim, com, é, com armas de fogo, mas ali parece que é uma violência mais, assim, étnica, é, racial, não é tão violento quanto no Brasil, mas, mas também é de uma, de uma miséria muito grande, assim, miséria de... de passar fome, assim. E assim, a Catherine Bull, assim, não só o, te o tema é excelente, mas a Catherine Bull tem um talento incrível, assim, lírico para é, para descrever essas é, essa, essas diversas histórias em Anawad. Ela, como eu falei, ela passou três anos lá, ela teve centenas de horas de vídeo, de, de áudio, é, enfim, é, é incrível mesmo, é um dos melhores livros reportagens que eu já li. É altamente recomendado. Bom, vou começar agora também no final de é, cada vídeo, dar umas sugestões de outros livros que eu acho semelhante aqui do, 
do acervo do canal, que já está já crescendo um pouco. Um que eu sugiro é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbeck, que é, fala do, também das condições terríveis do, do manicômio de, de Colônia, na cidade de Barbacena, de Minas Gerais, que estimada 60 mil pessoas morreram lá. O Holocausto Brasileiro não é um, não é um exagero. E outro, um outro livro sobre o lado B da, da globalização, esse menos terrível que o <risos> Em Busca de Final Feliz, que é o Ghetto at the Center of the World, sobre um, um, um hub ali de, de comércio na, é, em Hong Kong que reúne mais de 100, 100 nacionalidades ali de comerciantes, assim, bem, uma verdadeira torre de Babel moderna, assim, que também é muito interessante. É, bom, sexta-feira temos aí o último livro da nossa mini maratona das autoras. É, se você gostou do, do canal aqui, do, do vídeo, dê um like, favorite, conte para as pessoas, se inscreva que isso ajuda muito. Eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui e aquele abraço.